こんにちは、まんまるなです。今回は2021年上半期、100均で本当に買って良かったものベスト10をランキング形式でまとめました。数ヶ月使ってみて、これは本当に使えると思ったアイテムだけを厳選してご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず第10位がスライドジッパーです。2本入りで100円です。私はセリアで購入しましたがダイソーでもキャンドゥでも売ってるようです袋を開けてしまったけどチャックがついてなくて保存に困ったという時に大活躍しますこのように差し込むとスーッと入っていき簡単に密閉できます。こちらはサイズが3種類あり我が家では S と M を使ってます一番短いものが袋幅が1 1センチまで対応しているものでこちらが真ん中の M サイズで袋幅が1 6センチまでに対応しているものですこういったツルツルした袋にはスッと入っていって便利ですこれぐらいの袋だと S サイズでいけます紙の袋はそもそも入っていかず刺すことができないのが残念ですが大抵のものには使えるんじゃないかなと思います第9位がダイソーの小スペースタ機能まな板です主婦の方が考えたまな板なだけあって軽くて扱いやすくとにかく使い勝手が良くて洗うのも楽なのでほぼ毎日活躍してますもともとはこちらの正方形サイズを持ってたのですがロングサイズも買い足しましたサイズは正方形の方が 18.5cm×18.5cm ロングサイズが 26cm×16cm ですー抗菌加工されており熱湯消毒も可能で漂白剤も使用可能ですまた食洗機にも対応してますカットした食材がまな板から落ちないようにカーブがあるので食材が転がりにくくストレスなくカットできます<音声>また水切り箇所があるので。食材から出た水分も食材を落とさずに簡単に水切りできます。この縁が持ちやすいので、このまま器やお鍋に移すのも楽にできます。私は正方形サイズの方は主にフルーツとかトマト、豆腐など、ちょっとした小さめサイズのものを切るのに使ってます。サイズだと大きなまな板をわざわざ出してくるのが面倒な時にこういった長めのバケットやベーコンなどがちょうどいい感じに収まり便利です収納方法ですが角の縁に1箇所フック穴が開いているので吊るして保管できるのもポイントです色はこちらのホワイトとブラックがありますホワイトは使っていくにつれてだんだんと汚れが目立ってくるのでブラックで揃えた方が良かったかなと少し後悔してます第8位がセリアのフックタイプのタオルホルダーです真ん中のくぼみがシリコンでできててシンクの扉に簡単に取り付けができますタオルを押し込むとしっかりとタオルが固定されますこちらはフックタイプとマグネットタイプがあるのですが私はフックタイプを選びましたでのタオルから薄手のタオルまでポンと差し込むだけで簡単に固定できるし強く引っ張らないと簡単には抜けないので大活躍してます色
色はグレーホワイトの2色展開です第7位がトリムバスケットです私はダイソーで購入しましたがセリアやキャンドゥにも売ってるようです全面にラベルシールがついたデザインが特徴でこの本体もマットな質感で100均とは思えないおしゃれな雰囲気なところが気に入ってます両サイドはメッシュになってて通気性が良くとっても軽いですまた取り出す時に便利な取っ手付きですラベルが不要な場合は何も記載されていない方を見えるようにして使うこともできます使わない時はバスケットを積み重ねて収納することができます早速収納してみますまずは食品ストックの収納としてですすぐ並べて使うとおしゃれです取っ手部分も出っ張りすぎないデザインになっているので戸棚に入れても閉まらないなんてことなく優秀なデザインになってます。またシンクの下の棚に調味料ボトルなどを入れておいて使用もできます。冷蔵庫で使うことも可能です。また洗面所で洗剤ボトルやストックなどの収納にも使えます。バスケットの大きさは3種類あり、他にラージとワイドがあります。横幅が違うだけで、奥行きと高さは全て一緒なので、サイズ違いのものを並べても、統一感があって見た目が綺麗です。第6位がセリアのピタッと吸い付く吸着シートです。表と裏がどちらも同じ吸着板になってて、タイルやステンレス、陶器、ガラスなどの凹凸のない場所に置けます。水抜き穴が開いてるので水はけもいいですこちらは使い方が2通りあり寝かせておいてその上に物を置いておけるのに加えてなんとこれを壁にピタッとくっつけて物を浮かして収納できるんですまずは水で濡らしておきます水はけのための小さな穴がたくさん開いているので、石鹸置きとして活躍します。吸盤で洗面台にしっかり貼り付いてるし、石鹸もピタッと吸盤にくっつくので落ちません。このようにハンドソープボトルを置いても使うたびにずれるストレスもないです。壁にくっつけてみます。こういった石鹸もピタッとくっつきます。チューブの洗顔もこのようにくっつけて収納しておけます。レスやプラスチックのコップなどもくっつくので使い終わった後乾燥させておくのにぴったりですアイデア次第でいろんな用途で使えます私は透明タイプを選びましたがホワイトもあります第5位がダイソーのシリコンの伸びラップです容器の大きさに合わせてラップを伸ばしラップと容器の縁を合わせてかぶせます洗って繰り返し使うことができるのでとってもエコです。これこのようにピンと貼るのでものすごく密閉性が高いです。飲み隠
フェの飲み物が入ったコップにかぶせて保管しておくのにもすごく重宝しますさらにレンジも冷凍庫も使用可能です作り置きのおかずにかぶせて冷蔵庫に入れておけば食べるときにそのままチンできるのでとっても便利ですまた滑り止め効果があるので瓶の蓋を開けるときに使ったり野菜をすりおろすときにボールの下に敷いておいて滑り止めとして使うなどいろんな用途で使えます第4位がダイソーの200円商品シリコンの保存袋ですサイズは 340ml と 680ml の2種類がありこちらは 680ml サイズです。シリコン部分の耐冷耐熱温度がマイナス30度から230度なので、電子レンジ、オーブン、冷凍庫で使用可能です。ただし、スライド部分は電子レンジ、オーブンでは使用できません。紙を入れるときちんと自立するので漬け込む系のお料理に最適ですシリコンが柔らかくこのように揉み込みもしやすいですまたきちんとスライドで封をしておけば倒れてしまっても汁が漏れてくることもありません冷凍保存も可能なのでお肉料理などを漬け込んで冷凍しておけます食べたい時にスライドを外してこのままチンすれば簡単に調理できるのですごく便利です。とジッパー袋の両方のいいところが兼ね備えられた商品だなぁと思います保管するときはこのようにペタンコになるので収納も場所を取りませんまた引っ掛け穴もついてるので壁掛け収納をしておくことも可能です第3位が大人気商品の開け閉めいらずの整理ボックスロングタイプです。私はセリアで購入しましたが、ダイソーでも見かけました。ごちゃごちゃしたものがすっきりきれいに整理でき、この上の部分が十字になっていて、ここから収納物を取り出せます。この整理ボックスのいいところが、この中蓋の十字部分の素材がくにゃっと柔らかいので、枚数が少ない時に下の方まで指を入れても痛くなく最後の1枚まですんなり取り出せるところです最初は使い捨て手袋の収納として活用してましたがポリ袋を入れたりジッパー袋を入れたりするように買い出しましたは他にホワイトがありサイズも正方形サイズやこれより大きなロングタイプなどもあるので形や色を揃えて並べておくと統一感が出てスッキリします。第2位がセリアの伸縮式の冷蔵庫のドアポケットの仕切りです。2つ入りでです伸縮式なので冷蔵庫のポケットの幅に合わせて長さを変えられるんです。最小が約 7.2cm、最大が約 11.3cm まで伸ばせます。うちの厚みは 6mm 以下です。過去に冷蔵庫の仕切りグッズを買ってみたけど、幅
幅が合わずに使いづらいという私のような方にぴったりです。特にマヨネーズやケチャップなどの中身が残り少ないときに逆さに置くときにも大活躍しますただこのように冷蔵庫によっては下に隙間が空くので小さいものだと仕切りと仕切りの間で転がってしまいます。そして第1位がダイソーの浮かせるスポンジホルダーミニですスポンジをこの爪の上から引っ掛けておけるという画期的な商品です吸盤になっているのでシンクにくっつけて使用しますこのように少し斜めに置けるようになってて水切れが良くて衛生面でも安心ですスポンジでホルダーも見えなくなるので見た目もすごくスッキリしました以前はスポンジを置くための大きなカゴを置いてましたがシンクで場所を取るし頻繁に洗わないといけないので衛生面でも結構気になってましたこのスポンジホルダーなら場所を取らずに設置できたまにサッとホルダーを洗っておくぐらいでお手入れできるのですごく楽になりましたこちらはミニサイズになりもう一回り大きなサイズもあるのですがそちらは100均ではなく Amazon や楽天などで400円前後で売ってますまた大きなサイズの方は最近グレーも新発売されたようですのでぜひチェックしてみてください以上、2021年上半期に買って良かったものベスト10のご紹介でした。一つでも気になるものが見つかりましたら、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。